Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur. And today we are going to study Reproduction in Lichens. It is part of second paper of MSc Botany first semester. So lichens, as you all know, this is a symbiotic association in which fungus and an algal component is also yani fungus and algae are both together and we call the algal component ko hum phycobiont kehte hain aur fungal component ko mycobiont kehte hain fungus photosynthesis nahi kar pati kyunki uske paas koi bhi pigment nahi hai parantu algal partner photosynthesis karti hai aur use carbohydrate provide karti hai now about the reproduction in lichens lichens jo hai they are usually exclusively perpetuated by the asexual reproduction jiske andar dono hi components algal aur fungal component ka equal role hota hai और परंतु कुछ जो लाइकेंस हैं उनमें फंजाई कोनिडिया और एस्कोस्पोर्स भी बनाती है परंतु ये बताया जाता है कि उनके उपयुक्त जो एल्गी है जो फोटोबायंट है या फाइकोबायंट जिसे हम कह रहे हैं वो उनका मिलना वन इन ए मिलियन चांस में होता है तो यूजुअली इसका परपिट्यूएशन जो होता है वह एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा ही होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं इसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन दूसरा सॉरिडिया बना के तीसरा आईसीडिया बना करके चौथा कॉनिडिया बनाकर और पांचवा सिफिलोडिया बनाकर लाइकेंस अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ना सबसे पहला तरीका देखते हैं अलैंगिक प्रजनन का फ्रेगमेंटेशन या जिसे हम विखंडन कहते हैं जो कि हम जानते हैं जितने भी लोअर ग्रुप्स हैं उसमें बहुत कॉमन तरीका है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर नेचुरली क्या होता है कि जो थैलस है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो टूट जाते हैं या जो ओल्डर पोर्शन है उसके डेथ और डीके के होने से या एक्सीडेंटली उसके टुकड़े होने से वो जो टुकड़े बन रहे हैं वो नए थैलस को जन्म दे देते हैं तो इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन तरीका है जिसके द्वारा लाइकेंस अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं दूसरा तरीका है सोरेडियम बना करके सोरेडियम या आप प्लूरल में इसे सोरेडिया कहते हैं सोरेडिया जो है बहुत ही छोटे से माइन्यूट प्रोपिक्यूल्स होते हैं 25 से 100 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं और एक कलिका रूपी ग्रोथ के रूप में थैलस के बनते तो ऑरिजिनेट दे ऑरिजिनेट इनसाइड थैलस परंतु बाद में दे प्रोट्रूड आउटसाइड थ्रू क्रैक्स और पोर्स एंड डेवलप इन द कॉर्टेक्स और ये ड्राई होते हैं और हर सोरेडियम के अंदर कुछ एल्गल सेल्स होती हैं जो कि क्लोजली चारों तरफ से फंगल हाइफा से गिरी हुई होती हैं रैप्ड होती हैं और कई बार कुछ जो लाइकेंस की प्रजातियां हैं उसमें क्या होता है कि जो कई सारी सोरेडियां हैं एक साथ मिल करके चिपक करके एक ग्रैनुलर मास बना देती है थैलस की सर्विस पे और वो ऐसे डिस्टिंक्ट पैच के रूप में पश्चुल्स के रूप में नजर आता है थैलस के ऊपर तो उसे सोरे कहते हैं तो यूजुअली ये जो सोरेडिया है जो छोटी छोटी प्रोपिक्यूल्स हैं वो थैलस से डिटैच हो जाती हैं गिर जाती हैं और या तो विंड के हवा के प्रभाव से या फिर बारिश की बूंदों से वो अलग होके डिसेमिनेट होती हैं प्रकीर्णन होता है उनका और जैसे ही सूटेबल सब्सटेटम मिलता है तो वो जर्मिनेट होकर के नया थैलस बना देती हैं तो यहाँ ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो एल्गा है एल्गा को चारों तरफ से हाइफल कंपोनेंट ने उसको ढक के रखा हुआ है तो ये एक सोरेडिया है तो ये जो थैलस है उस थैलस से ये पोर्स के थ्रू या क्रैक्स के थ्रू ये बाहर आ जाती है डिटैच हो जाकर के और नए लाइक इनको जन्म दे सकती हैं उच्च उपयुक्त सब्सटेटम मिलने पर देन है इसीडियम इसीडियम या जिसे प्लूरल में हम इसीडिया कहते हैं या आईसीडिया कहते हैं तो ये जो आईसीडिया है ये बहुत छोटी छोटी परंतु स्टॉक्ड आउट ग्रोथ्स होती हैं जिनका व्रंथ भी जिसमें दिखते हैं और ग्रेइश ब्लैक कलर की होती हैं कोरल लाइक यूजली कोरल लाइक दिखती हैं एक से तीन मिलीमीटर डायमीटर और 0.5 टू 50 मिलीमीटर इन हाइट हो सकती हैं एंड दे डेवलप ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस और इसी डीएम के पास हम देखते हैं कि एक आउटर उसमें कॉर्टिकल लेयर होती है जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं एल्गल कंपोनेंट भी और फंगल कंपोनेंट भी तो जैसे ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें एल्गल और फंगल कंपोनेंट दोनों हैं और बाहर की ओर ये आउटर कॉर्टिकल लेयर है जो इस इसी डिया को ढक करके रखी हुई है और बेस पे यूजुअली ये संकीर्णित होते हैं और इजीली पेरेंट थैलस से डिटैच हो सकते हैं दे आर फॉर्म इन द ग्रेट नंबर्स ऑन द अपर सर्फेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एक्सीडेंटल ब्रैकेज तो उसकी जो लाइकेन है उसकी जो अपर सर्फेस है उसके ऊपर बहुत अधिक संख्या में बनते हैं और एक्सीडेंटली ब्रेक होकर के ये सेपरेट हो जाते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो दे जर्मिनेट एंड दे फॉर्म न्यू थैलस 
तो ये इसीडिया का बेसिकली मेन रोल तो है प्रोपेगेशन अर्थात इसका प्रवर्धन करना इसका संवर्धन करना इसकी संख्या को बढ़ाना परंतु इसके साथ ही जिस थैलस के ऊपर जिस लाइकिन के थैलस पे अगर इसीडियम लगी हुई होती है तो इट इंक्रीजेज द फोटोसिंथेटिक सरफेस ऑफ द थैलस और ये जो इसीडिया है ये शेप में भी वेरी करती है जैसे कि पार्मिलिया के अंदर ये रॉट लाइक शेप में दिखता है और पेल्टीजेरा जो एक लाइकेन है कि स्पीशीज है उसमें ये कोरल लाइक दिखते हैं कॉलीमा जो लाइकेन है उसमें ये स्केल यानी शल्की रूप में दिखते हैं और असनिया जैसे बूढ़े की दाढ़ी हम कहते हैं उसमें ये सिगार लाइक शेप में होते हैं तो इसीडियम की शेप जो है वो अलग अलग होती है और मुख्यतः इनका काम है प्रोपेगेशन ऑफ द लाइकेन थैलस और दूसरा ये इनडायरेक्टली हेल्प करती है बाई इंक्रीजिंग द फोटो सरफेस ऑफ थैलस देन द नेक्स्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉनेडिया तो कॉनेडिया आप जानते ही हैं कि फंगल कंपोनेंट जो है वो कॉनेडिया बनाता है और कॉनेडिया इसके अंदर जो बनती है वो पिकनेडिया में बनती है पिकनेडियल कप होता है फ्लास्ट शेप उसके अंदर बनती है और परंतु ये बताया जाता है कि चांस ऑफ गेटिंग द राइट एलगल पार्टनर फॉर दैट पर्टिकुलर फंगस इज वेरी वेरी लेस सो न्यू थैलस यूजली कैन नॉट बी एस्टेब्लिश थ्रू दिस मैथड तो ये असेक्सुअल मैथड रिप्रोडक्शन का जो है इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है देन द लास्ट मेथड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिफेलोडियम सिफेलोडियम एक छोटी सी वार्ट लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कोई मस्से निकल रहे हो सिफेलोडियम इट मे बी रिगार्डेड एज द स्टेरल थैलेस ऑफ सम अदर लाइकिन इसे माना जाता है कि कुछ और लाइकिन जो है उसका स्टेरल थैलेस इसके अंदर है यानी इसमें एटलीस्ट दो सिम्बायोट एक साथ रह रहे हैं एक ही थैलेस में तो पहला तो ग्रीन एलगी रह रही है जो एल्गल लेयर में है इसकी नॉर्मल एल्गल लेयर दूसरी ब्लू ग्रीन एलगी जो है साइनोबैक्टीरिया वो इसके इंटरनल सिफेलोडिया में जाके रहता है और ये जो सिफेलोडिया है इट में ओरिजिनेट फ्रॉम द एल्गल सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर सर्फेस ऑफ द लाइकिन जहाँ पर राइजीन बनते हैं वहाँ से ये बनता है सिफेलोडिया और या फिर वो जगह जहाँ पे हाइफा और साइनोबैक्टीरिया का कॉन्टैक्ट हो अपर और लोअर कॉन्टेक्स का रीजन कभी कभी रेयरली एपिकल जोन के अंदर ही सिफेलोडिया बनते हैं और जो साइनोबैक्टीरियल का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है इट बिगेन्स विद द कॉर्टिकल हाइफा विच इज ग्रोइंग आउट टूवर्ड्स द एडजेंट साइनोबैक्टीरियल कॉलोनीस एंड एंड देन एनवेलप देम एंड देन इनकॉर्पोरेट देम इन टू द थैलस तो उसको चारों ओर से ढक के वो उसको थैलस के अंदर ले लेता है देन वी कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यूजली जैसा कि हमने अब देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके थ्रू लाइकें इसके अंदर बहुत ही कम रिप्रोडक्शन किया जाता है और ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें जो फोटोबायंट है अर्थात जो एल्गी है वो इसमें पार्ट नहीं लेती है ये ओनली फंगल कंपोनेंट के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है जैसे कुछ लाइकेंस हैं फाइसिया पार्मिलिया की स्पीशीज असनिया की स्पीशीज कैलेडोनिया की स्पीशीज वो डिस्टिंक्ट एपोथीशिया बनाती हैं और लॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर उसके अंदर ये एपोथीशिया बनते हैं और यूजली हम जानते ही हैं कि जो लाइकेन से उसमें जो फंगल कंपोनेंट है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करता है तो जैसा एस्कोमाइसिटी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी तरीके का इसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है परंतु इसके अंदर जो एस्कोस्पोर्ट्स बन रहे हैं वो माना जाता है कि उनका जो फेट है वो अननोन है कि वो आगे नए थैलस को जन्म देंगे या उनके साथ नया फोटो बैंड आके जुड़ेगा दैट इज स्टिल नॉट क्लियर तो जैसा एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वैसा ही इसके अंदर हम देखेंगे तो पहला हम जानते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एस्कोमाइसिटीज की फंगल कंपोनेंट में तो उस फंजाई में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं जिसमें नीचे वाला बेसल पोर्शन जो है वो कॉइल्ड होता है वो मुड़ावदार होता है उसको एस्कोगोनियम कहते हैं और ऊपर इलांगेटेड मल्टी सेलुलर ट्राइकोगाइन उसमें मिलता है देन एस्कोगोनियम जो होती है इट रिमेन्स एम्बेडेड इन द एल्गल लेयर ऑफ द थेलस तो वो तो एल्गल लेल में डिप रहती है और ट्राइकोगन बाहर की ओर प्रोजेक्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस और जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको स्पर्मोगोनिया कहते हैं वो फ्लास्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होती है सरफेस जो थैलस है उसकी अपर सरफेस पे बनती है और इसमें स्पर्मेशिया बनते हैं छोटे छोटे जो स्पर्मेशिया है वो मेल गैमेट के जैसे बिहेव करते हैं और यूजली कार्पोगोनियम के बहुत पास में ही ये बनते हैं ताकि स्पर्मेशिया इजिली जो ट्राइकोगाइन है उसकी जो स्टिकी ट्राइकोगाइन उसके प्रोजेक्टेड पार्ट पर चिपक जाए जाकर और जब ट्राइकोगाइन और स्पर्मेशिया की वॉल का डिजोल्यूशन हो जाएगा तो स्पर्मेशिया का न्यूक्लियस चला जाएगा कार्पोगोनियम के अंदर और वहां पे मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और उससे क्या होगा कि सेवरल ब्रांच एस्कोजिनस हाइफा जो है वो अब उस फर्टिलाइज एस्कोगोनियम जिसे हम कह रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे और उनकी जो टर्मिनल बायोन्यूक्लियट सेल होगी या पेनल्टीमेट जो सेल होगी जिसमें दोनों न्यूक्लियस पड़े हैं एस्कोजिनस हाइफा के वो अब एस्कस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जैसे फोटोग्राफ है इसके अंदर आप क्लियर कर देख सकते हैं कि ये इसका स्पर्मोगोनियम है जो इसका मेल
और ये लाइकेन के अंदर की स्ट्रक्चर दिखा रखी कि फ्लास्ट शेप स्ट्रक्चर इसके अंदर अपर सरफेस पे है और ये इसमें राइट साइड में हम देख रहे हैं कार्पोगोनियम तो ये जो कार्पोगोनियम है इसको इसका कॉइल्ड पोर्शन है इसको तो हमने कहा एस्कोगोनियम और इसके टिप पे ये जो स्टिकी पोर्शन ये जो है इसको ट्राइकोगाइन कहा तो इस ट्राइकोगाइन पे जब ये स्पर्मेशिया जो है वो इस पर चिपकती है और दोनों का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ हो जाता है और उसके बाद इससे कई सारे एस्कोजिनस हाइफा निकलते हैं और उसी में जो बायो न्यूक्लियट सेल है वो एस्कस में कन्वर्ट होती है तो ये लाइकेन के थैलस के अंदर से ही आप देख रहे हैं एल्गल जोन के अंदर ये एस्कोगोनियम पूरी ढकी हुई है और कॉन्टेक्स से होती हुई है बाहर ट्राइकोगाइन इसका निकल रहा है देन उसके बाद अब जो एस्कस के अंदर जो बाई न्यूक्लियर कंडीशन थी वहाँ पे अब वो दोनों फ्यूज होकर के डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे और आप जानते ही हैं कि प्लाज्मा केमी होगी देन कैरियोगेमी होगी और कैरियोगेमी के बाद नेक्स्ट स्टेप मियोसिस है सेक्सुअल प्रोडक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तो अब क्या होगा ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है एस्कस के अंदर वो पहले म्योटिकली डिवाइड होगा और बाद में माइट्रोटिकली डिवाइड होकर चार प्लस चार यानी आठ हेप्लॉयड न्यूक्लियस बना देगा आठ हेप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस उस एस्कस के अंदर बनेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे एस्कोस्पोर्स में और एस्कोस्पोर जो हैं इसके या तो हाइलिन हो सकते हैं या ग्रीनिश या ब्राउन कलर के होते हैं और ग्रेजुअली एस्कस से रिलीज होते हैं और जब जर्मिनेट होते हैं तो एक हाइफा यानी फंगल कंपोनेंट को जन्म देंगे परंतु अब ये जो एस्कोस्पोर्स बने हैं इसका चांस ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दैट स्यूटेबल एल्गा जो उस लाइक के लिए चाहिए वो और ताकि एक और एक ताकि एक नया न्यू लाइक थैलस बन सके वो बहुत ही रेयर चांस होता है और यूजुअली अभी यही बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ द लाइक में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके एस्कोस्पोर्स का फेट जो है वो स्टिल अननोन है और ये भी हमने देखा कि जो एसआई है वो पैराफाइसिस के से चारों तरफ से एनवलप रहती है और जो सोमेटिक टिश्यू जो कि एसआई और पैराफाइसिस को चारों तरफ से ढक के रखता है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसको हम एपोथीशियम कहते हैं या पेरीथीशियम कहते हैं एपोथीशियम जो कि डिस्क शेप होता है जैसे पानमिलियम है एनापथीशिया में दिखता है और पेरीथीशियम शेप में यानी फ्लास्ट शेप का जो फ्रूटिंग बॉडी इसकी दिखती है वो डर्मेटो लाइक like इनमें या वेरू केरिया में देखने को मिलती है तो ये फोटोग्राफ है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये कैपोथीशियम दिख रहा है आपको और इस एपोथीशियम के अंदर यहाँ आपको पैराफाइसिस भी दिख रही है और ऐसा ही दिख रही है ऐसा ही में आपको ये आठ यहाँ पे एस्कोस्पोर्स दिख रहे हैं और ये आठ एस्कोस्पोर्स से रिलीज हो जाते हैं तो इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ लाइक में देखने को मिलता है बट स्टिल द फेट ऑफ एस्कोस्पोर इज अनोन तो यूजली दिस इज क्लियर दैट लाइक इन परपिचुएट्स mostly by asexual reproduction so here we finish the types of reproduction in lichens thank you very much